ايه الفرق بين بلان 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 الاولى اللي هي بي ال اي ان معناها خطه خطه تنفيذ اعمال خطه عسكريه خطه لعب خطه اي حاجه بسميها بلان اقول لك مثلا وي نيد تو تشينج اور بلان اند ليف ايرلير احنا محتاجين نغير الخطه بتاعتنا ونمشي بدري الثانيه بلان بلان بي ال اي معناها الطائره الطياره عارفين اللي بتطير فوق في السما دي اقول مثلا ايه ذا بلان از ليفينج افتر 20 مينتس الطائره سوف تتحرك او تغادر بعد 20 دقيقه بي لاني معناها طائره الثالثه بلان نفس نطق الكلمه اللي قبلها بلان ولكن السبيلنج مختلف بي ال اي ان وهنا دي معناها عادي يعني شيء مش مميز اقول لك مثلا ذا ديزاين از فيري بلان التصميم عادي جدا مش حلو عادي ما فيش حاجه مميزه يعني يبقى ده الفرق بين بلان 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 ازاي تقول باللغه الانجليزيه لم يخطر على بالي او ما جاش في بالي ما جاش في تفكيري هتقول it didn't cross my mind it didn't cross my mind مثال it didn't cross my mind that i should send an email يعني انا ما جاش في بالي ان انا يفترض ان انا ابعت ايميل it didn't cross my mind تعبير جديد يا ريت تستخدموه يكون مفيد بالنسبه لكم ازاي تقول لواحد بالانجليزي حل عني او فكك مني او ريحني من وشك هتقول له get off my back get off my back he went to the usa هو ذهب الى الولايات المتحده الامريكيه حد علق وقال لي هل بنحط ذا قبل اسماء العالم وهنا يو اس اي اسم دوله نحط قبلها ذا الاجابه هنا نعم ليه شوف اسماء الدول في العموم ما تحطش قبلها ذا يعني مثلا اقول هي وينت تو ايجيبت هو ذهب الى مصر بدون ذا امال ليه هنا حطينا ذا لو اسم الدوله ده او الدوله دي مكونه من مجموعه ولايات او مكونه من اتحاد من مجموعه ولايات او امارات بقول عليه قبلها ذا مثلا هي وينت تو ذا يو اس اي الولايات المتحده الامريكيه عندنا مثلا في عالمنا العربي الامارات العربيه المتحده اقول ذا يو اي اي اللي هي يونايتد ارب اميريتس يبقى هنا احط برضو قبلها ذا لو اسم دوله عادي بدون ذا لو دوله مكونه من مكونات ثانيه او ولايات بقول قبلها ذا ايه الفرق بين هو هوم هو هوم السؤال ده جه كذا مره وخلينا نوضح للناس الفرق ببساطه هو وهوم الاثنين معناهم من تمام كده بتسال بيه عن شخص ولكن واحده بتسال بيها عن الفاعل لما الشخص يكون فاعل وواحده بتسال بيها لما يكون مفعول هو هي اللي هتسال بيه عن الفاعل اقول مثلا هو كيم تو ذا بارتي من الذي جاء الى الحفله هو كيم تو ذا بارتي من الذي جاء الى الحفله هو ايت ماي ساندويتش مين اللي اكل الساندويتش بتاعي الطفس اللي بياكل اكل الناس هو ايت ماي ساندويتش تمام يبقى دي هو هو هتسال بيها عن المفعول عن المفعول يعني بقول لك ايه من رايت في الحفله انت شفت مين في الحفله هنا اللي انت شفته ده هو المفعول وانت الفاعل فهنا انا بسال عن المفعول اقول لك ايه whom did you see at the party whom did you see at the party من الذي رايته في الحفله يبقى هنا whom دي جت كمفعول في استخدام ثاني ايه هو انها بتيجي بمعنى الذي او التي الاثنين هو وهم بمعنى الذي او التي ولكن كذلك في نفس الفكره برضو لما تكون بتسال عن الفاعل او بتشير الى الفاعل هتستخدم هو ولما تشير الى المفعول هتستخدم هو نقول مثال اقول لك مثلا هذا هو الرجل الذي جاء بالامس طبعا الرجل هنا فاعل هو الذي جاء اقول لك this is the man who came yesterday الذي جاء بالامس هنا هو جاء كأداة ربط بمعنى الذي وهنا استخدمناها لأن الرجل هو فاعل This is the man who came yesterday فرضنا الرجل مفعول بقول لك الرجل ده اللي أنا شفته بالأمس الذي رأيته بالأمس يبقى الرجل هنا مفعول أقول لك إيه This is the man who I saw yesterday who I saw yesterday الذي رأيته بالأمس يبقى هنا معناها الذي برضه ولكن هنا لأن الرجل مفعول استخدمت هوم وليس هو اتمنى تكون الدنيا وضحت ولو في حاجه مش واضحه قولوا لي في التعليقات وان شاء الله نوضح ايه الفرق بين وين وويل وين وويل شوف يا سيدي وين لها معنى مستقل مش هيعمل لك لخبطه مع حد لما بتيجي كده استفهام بمعنى متى اقول لك مثلا وين دو يو ويك اب متى تستيقظ وين دو يو ويك اب متى تستيقظ معناها متى خلاص ده معنى مستقل لوحده كده مفيش مشاكل المعنى الثاني اللي بيعمل لخبطه مع وايل لما وين بتيجي بمعنى عندما وايل معناها بينما وفي الحالتين هنا بيكون بربط بين حدثين بيقعوا مع بعض او احدهما يقطع الاخر ولكن وين 
بيكون الموضوع الاكثر استخداما لما يكون في حدث قطع الاخر وبيكون الحدث المستمر او اللي هو كان اطول في زمن الماضي المستمر والحدث اللي قطعه في زمن الماضي البسيط نقول مثال كده عشان الدنيا تتضح I was watching the movie when my friend called I was watching the movie when my friend called يعني انا كنت اشاهد التلفزيون حدث مستمر حطيته ماضي مستمر was watching the movie when my friend called عندما اتصل صديقي called في زمن الماضي البسيط تمام كده يبقى حدث قطع الاخر تمام while معناها بينما هنا برضو بربط بين حدثين ولكن الاثنين مستمرين مع بعض بقى في نفس اللحظه متوازيين مش واحد قطع الثاني نقول مثلا I was watching the movie while my mom was cooking I was watching the movie while my mom was cooking يعني أنا كنت أشاهد الفيلم بينما أمي كانت تطبخ الحدثين مستمرين مع بعض في استخدام تاني خاص ب while إنها بتدي معنى التناقض إزاي؟ شوفوا المثال ده أقول لك while some students are happy with the new teachers others are not يعني بينما بعض التلاميذ او الطلاب سعداء بالمدرس الجديد اخرين او مجموعه ثانيه مش مبسوطين. While some students are happy with the new teacher, others are not. Don't say. Don't say people is. Say people are. Don't say I am agree with you. Say I agree with you. Don't say I know him good. Say I know him well.